हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बाइक को बैलेंस कैसे करते हैं बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि वो जब बाइक सीखना चाहते हैं तो वो बाइक को बैलेंस नहीं कर पा रहे या बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जब मैं बाइक चलाने की कोशिश करता हूं तो मेरी बाइक एक साइड गिर जाती है तो ऐसा क्यों होता है अगर आपको भी बैलेंसिंग में दिक्कत हो रही है अगर आप नए बाइकर हैं नया बाइक सीखना चाहते हैं नए अभी अभी तक आपने बाइक नहीं सीखा है तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप हंड्रेड बैलेंस करना तो सीख जाएंगे मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा बैलेंस करने के लिए जो शायद आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए अगर आप बाइक को बैलेंस करना सीखना चाहते हैं तब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप बाइक सीख रहे हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप बाइक सीखें या जब भी आप बाइक सीखने के लिए रोड पे या कहीं भी ऐसी जगह पे निकलें तो उस जगह का पूरा ध्यान रखें कि वो खाली जगह होना चाहिए वहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं होना चाहिए वहाँ पे बच्चे खेलते हुए नहीं होने चाहिए या किसी का आगमन मतलब होता है ना लोग आते जाते रहते हैं ऐसा जगह नहीं होना चाहिए आप किसी भी स्टेडियम हवाई अड्डे या किसी भी खाली जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जब आप सीखने की कोशिश करेंगे ना तो कभी आपका क्लच तुरंत छूटेगा कभी आप स्लेटर जोर से दे देंगे कभी आपकी बाइक एकदम स्पीड से आगे निकलेगी तो इन सारी चीज़ों में अगर आप भीड़ इलाके में या कहीं ऐसी जगह बाइक सीखने का प्रयास करेंगे जहाँ पे लोग आज आके आते जाते रहते हैं या जहाँ पे अच्छे अच्छे सामान या महंगे सामान रखे हुए हैं तो उनको नुकसान पहुंच सकता है इसलिए आप इस बात का सबसे पहले जरूर ध्यान रखें कि आप ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पर कि लोग आते जाते ना हो वो जगह खाली रहती हो और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप अगर आप बाइक सीखना चाहते हैं तो दो समय का चयन करें या तो आप बाइक को दिन में सीखें दिन में यानी कि दोपहर में दोपहर में होता क्या है कि लोग ना अपने काम पर गए होते हैं इसलिए ज़्यादातर जगह खाली होती हैं अगर आप हवाई अड्डे में या स्टेडियम में या कहीं पर खेलने की जगह जगह होती है वहाँ पर देखेंगे तो वो जगह खाली होती है दिन में क्योंकि जो लोग होते हैं वो काम पे गए होते हैं या बच्चे पढ़ने गए होते हैं इसलिए आप वहाँ पे इजीली बाइक को सीख सकते हैं आसानी से आप बेझिझक सीख सकते हैं क्योंकि आपको डर इस बात का नहीं रहेगा कि कहीं कोई पीछे से तो नहीं आ रहा है कहीं कोई आगे से तो नहीं आ रहा है तो आपका सारा का सारा ध्यान सारा का सारा कंसनट्रेटन आपका बाइक पर होगा तो आप बाइक वहाँ अच्छे तरीके से सीख पाएंगे या आप सुबह का समय चूज करें क्योंकि सुबह में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वापस जाने के लिए निकलते हैं काम पे निकलते हैं तो ज़्यादातर जगह है खाली होती है और बाइक अगर आप सीखना चाहते हैं अगर अभी तक आपने बाइक नहीं चलाया है पहली बार आप चला रहे हैं तो संडे संडे और सैटरडे इन दोनों सैटरडे को आप सीख सकते हैं बट संडे को आप कोशिश करें कि संडे को नहीं सीखें क्योंकि संडे को ना ज़्यादातर लोग घर पे रहते हैं और आप जहाँ पे भी बाइक सीखेंगे वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं तो संडे को कोशिश करें कि ना ही सीखें सोमवार से लेकर शनिवार तक आप बाइक को सीखें क्योंकि उस समय लोग काम पे गए होते हैं ये बहुत ही मैटर करता है जब आप एक नए बाइकर हैं बहुत सारे लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं वो बोलते हैं अरे ये कौन सी बात हुई नहीं ये बात हुई क्योंकि अगर आप बाइक सीख रहे हैं ना और किसी को आपने धक्का मार दिया किसी को चोट लग गई ना तो उस समय आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था आप पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत तो यानी कि धक्का मार रहे आप उससे पहले अगर केयर करते हैं किसी का और अपना भी तो बहुत ही अच्छा है और एक राइडर एक ड्राइवर एक बाइकर वही होता है जो दूसरों को देख के दूसरों को नजर में रख के अपनी गाड़ी को ड्राइव करता है राइड करता है तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि खाली जगह पे ही बाइक को सीखें और दूसरा आप पैर में सूज का इस्तेमाल जरूर करें यानी कि जूते का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि सीखते वक्त कई बार बाइक ना गिरती है वैसे तो गिरती नहीं है जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ उस टेक्निक से अगर आप सीखेंगे तो आपकी बाइक नहीं गिरेगी लेकिन कई बार बाई चांस गिर जाती है तो जब अगर बाइक गिरी गई तो क्या है ना कि हम नए होते हैं हम लोग नए बाइक सीखते हैं तो ज़्यादातर बाइक हमारे पैरों पे ही गिरती है क्योंकि हम हमें पता नहीं होता है कि हमें कैसे बाइक छोड़ के निकल जाना है तो ज़्यादातर बाइक हमारे पैरों पर गिरती है तो हमारे पैरों में फ्रैक्चर या दिक्कत आ सकती है इसलिए आप सूज का इस्तेमाल करें जूते का इस्तेमाल करें ताकि कम से कम तो बच सकते हैं और सूज पहनने वाले लोग आसानी से गियर लगा लेते हैं आसानी से बाइक को चला लेते हैं और तीसरी बात आप हेलमेट का इस्तेमाल करें वैसे बाइक सीखते वक्त हेलमेट की जरूरत तो नहीं है लेकिन अगर आपके पास है तो आप जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि जब आप हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे ना तो यार बहुत ही मतलब आप अपने आप को सेफ रखेंगे लेकिन हो सके तो आप इस्तेमाल करें हेलमेट का लेकिन अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो सीखते वक्त तो आप हेलमेट ना ही लगाएं ठीक है लेकिन अगर हो सके तो लगाएं ये आपके ऊपर है अनकंफर्टेबल फील होता है अच्छा नहीं लगता है तो आप ना भी लगाएं लेकिन रोड पे जब आप सीख के चलते हैं तो प्लीज आप वहां पर हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि यह आपकी सुरक्षा के लिए है तो इन तीन चीज तीन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा ब
वहां पे जाके आपको सिंपल करना क्या है अपनी बाइक को स्टैंड पे खड़ा कर देना है बाइक को स्टैंड पे खड़ा करके चुपचाप उसको खड़ा रहने दीजिए और आगे से बाइक को बाइक को आगे से कम से कम पांच मिनट देखो और कम से कम पांच मिनट बाइक को पीछे से देखो इससे होता क्या है ना कि आपको बाइक जब आप देखते हैं ना तो आप उससे फ्रेंडली हो जाते हैं आप उससे मतलब लगा हो जाता है कि नहीं नहीं इसी को सीखना है एक होता है ना कि जब आप किसी से बार बार मिलते हैं तो यू नो फ्रेंडली हो जाते हैं लोग तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब काम की चीज है तो आप प्लीज इसको जरूर फॉलो करें और जब आप बाइक को आगे से देखते हैं तो आपको उसका से पता चलता है कि इसको अगर मैं किसी ऐसी पतली गली से निकालूं तो कितना डिस्टेंस इसको चाहिए तो ये सारी चीजें आपकी माइंड में फिट होने लगती है आपको ये पता चलेगा कि हेडलाइट से या आपकी हैंडल से आपका जो व्हील है जो चक्का है वो कितनी दूरी पर है क्योंकि आप जब बैठते हैं बाइक पर तो आपको चक्का नहीं दिखता है तो आगे वाली गाड़ी और आपके बाइक में कितना डिस्टेंस रखे कि वो गाड़ी में आपकी बाइक टच ना हो तो उसके लिए बाइक पांच मिनट आगे से देखिए पांच मिनट पीछे से ऐसे देखने से क्या होता है दस मिनट ही जाएगा ना लेकिन आपको बहुत कुछ वहां पे सीखने को मिलेगा अब चलते हैं कि हम बाइक को कैसे बैलेंस करें कैसे सीखें जब हम फर्स्ट बार बाइक चला रहे हैं तो सिंपल आपको करना क्या है मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपना स्टैंड लगा के रखें आपके जो स्टैंड दिया हुआ है एक वाला स्टैंड उसको लगा के रखिए ताकि अगर आपकी बाइक लुढ़कती है लेफ्ट साइड में तो आपकी जो बाइक है वो स्टैंड पे ही रह जाए बच जाए ठीक है तो आप स्टैंड जरूर लगा के रखें उसके बाद आप बाइक पे बैठिए बाइक को स्टार्ट करिए बाइक को किक से या सेल्फ से जैसे भी हो स्टार्ट कर सकते हैं आप उसके बाद आपको करना क्या है पूरा का पूरा क्लच दबा लेना है मैं जैसे बता रहा हूं आप वैसे करेंगे आप हंड्रेड एंड वन परसेंट एक दिन में बाइक सीख जाएंगे यानी कि बिगनर लेवल से आप आगे चले जाएंगे आपको पूरा का पूरा क्लच दबा लेना है उसके बाद सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्लच कैसे पकड़ना है स्लेटर कैसे देना है ठीक है गियर कैसे लगाना है अगर आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के अंत में मैं आपको छोटे छोटे थम्बलेन कार्ड के रूप में मैं दे दूंगा आप वीडियो के अंत में उस पर क्लिक कर करके आप देख लीजिएगा लेकिन तब जब आप वीडियो के अंत में पहुंचिएगा तब देख पाएंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा सो so, आप वीडियो को प्लीज पूरा देखा करिए कई लोग वीडियो को आधा ही छोड़ देते हैं और बाद में बोलते हैं कि ये नहीं सीख पाए वो नहीं सीख पाए तो वीडियो को प्लीज पूरा देखना और लास्ट में आपको बहुत सारी ऐसी कार्ड मिलेंगे जहां पे आप जाके क्लच ब्रेक को सीख सकते हैं ठीक है तो मैंने क्लच ब्रेक और गियर के ऊपर और बाइक की पूरी की पूरी कैसे बाइक काम करती है उसका टूल्स कैसे काम करता है उसका वीडियो बनाया हुआ है आप मेरे चैनल पर जाओ वहां पर आपको मिल जाएगा ठीक है तो इस वीडियो में मैं आपको वो भी कवर करूंगा लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो प्लीज आप देखते रहना ठीक है तो सबसे पहले आपको करना क्या है बाइक का स्टैंड लगाए रखना है ताकि आपकी बाइक अगर लेफ्ट साइड में गिरती है तो स्टैंड पे ही रह जाए ठीक है कई लोग बाइक सीखते हैं तो उनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है तो वो लोग घबरा जाते हैं कि मेरी हाइट तो बहुत कम है मैं बाइक सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा यार हाइट मैटर नहीं करता है मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी हाइट जिनके दोनों पैरों से जमीन टच नहीं होता है लेकिन फिर भी वो अच्छी बाइक चलाते हैं क्योंकि उनके अंदर ना कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस से अपनी बाइक चलाते हैं आप अगर पहले ही डर जाओगे ना तो फिर बाइक सीखना इंपॉर्टेंट बाइक सीखना नहीं पाओ नहीं सीख पाओ बाइक बाइक अगर आप पहले ही डर जाओगे तो फिर बाइक आप नहीं सीख पाओगे ठीक है तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखो एकदम कि नहीं बाइक सीखना है और मैं सीख जाऊंगा ऐसा आपको बोलना है ठीक है अपने अंदर ऐसा फील करना है तो ये चीज जरूर याद रखना तो अपना स्टैंड आपको लगाए रखना है उसके बाद आपको करना क्या है कि बाइक को स्टार्ट करके क्लच को पूरा दबा लेना है ठीक है क्लच पूरा दबा लीजिए क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा क्लच आप फुल एकदम दबा लीजिए अपनी ओर कर लीजिए उसके बाद आपको स्लेटर जो स्लेटर है उस पर अपना एक हाथ रखना है और एक पैर आपको एक पैर से गियर आपके लेफ्ट साइड में गियर दिया होता है उस गियर को एक का गियर लगाइए ज्यादा नहीं आप केवल एक का गियर लगाइए क्योंकि आप सीख रहे हैं अभी आपको सीखना है आपको बाइक स्पीड में चलाना नहीं है आपको बाइक पहले सीखना है बैलेंस करना है पहले आप बाइक को बैलेंस करना सीखिए कि बाइक पे आप बैलेंस बना ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं जब आप बाइक पे बैलेंस बना लेंगे और बाइक के सारी टूल्स को समझ जाएंगे ना तो आप जितनी स्पीड से चलाना है चलाइए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फर्स्टली आप बाइक बाइक को बैलेंस करना सीखिए तो एक का गियर लगा के आपको अब आप करना क्या है क्लच को एकदम धीरे धीरे छोड़ना है और केवल आधा क्लच छोड़ना है आधा का भी आधा छोड़ना है ठीक है क्लच पूरा नहीं छोड़ना है आपको क्लच आधा का आधा यानी कि अगर मान लीजिए आधा ये है तो इसका भी हाफ छोड़ना है जिसमें केवल एक उंगली चली जाए इतना ही क्लच केवल छोड़ना है आपको जिसमें केवल एक उंगली चली जाए ज्यादा नहीं छोड़ना है क्योंकि अगर आप ज्यादा क्लच छोड़ेंगे होता क्या है ना दोस्तों कि अगर आप ज्यादा क्लच छोड़ते हैं और स्लेटर पे आपकी पकड़ तो है नहीं आप देखेंगे नए लोग जो बाइक सीखते हैं मैंने देखा है वो लोग स्लेटर देते हैं
तो आप आधा का आधा कलर छोड़िए उसके बाद इस लेटर आपको एकदम धीरे धीरे देना है एकदम धीरे से इस लेटर देना है और बहुत ही कम इस लेटर देना है जैसे ही आप आधा का आधा कलर छोड़ोगे एक गियर लगा के जब कलच आप थोड़ा सा छोड़ोगे और इस लेटर दोगे ना तो आप देखोगे आपकी बाइक आगे बढ़ रही है इस लेटर अगर धीरे से दोगे तो आपकी बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ेगी इस बात का जरूर ध्यान रखना जब आपकी बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ेगी ना तब आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि कहीं मेरी बाइक गिर ना जाए तो बाइक गिरती नहीं है यार नहीं गिरेगी जिस दिन आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल हिल गया जिस दिन आपको लगा कि मेरी बाइक गिरने वाली है तो हंड्रेड एंड वो बाइक गिरेगी ठीक है तो आप गिराना नहीं है आपको क्या बोलना है अपने दिमाग में ये नहीं डालना है कि मेरी बाइक गिर जाएगी आपको बाइक चलाना है बैलेंस करना है तो आप जब धीरे धीरे बाइक एकदम आगे बढ़ेगी ना तो दो रो पैर दोनों पैरों से अपने जमीन को पकड़े रहिए और उससे बाइक को बैलेंस किए रहिए जब आप दोनों पैरों से जमीन को जमीन में टच किए रहेंगे तो आपकी बाइक एकदम स्टेट में खड़ा रहेगी ठीक है तो आपकी बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ेगी आपको पैर बिल्कुल भी जो दोनों निकला होता है पैर रखने के लिए आपकी बाइक में स्टैंड उस पर नहीं रखना है आपको पैर अपना जमीन पर ही रखे रहना है तब आपकी बाइक बैलेंस हो पाएगी ठीक है इस बात का जरूर ध्यान रखिए और उसके बाद बाइक को आप धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाइए इस लेटर बहुत ही कम देना है ताकि आपकी बाइक केवल आगे बढ़े आपको बाइक को बैलेंस करना सीखना है न कि स्पीड में चलाना है मैं आपको बार बार बता रहा हूं ठीक है तो आपकी बाइक अब आगे बढ़ जाएगी लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा सबसे पहले आप बाइक को एक जगह लगा के अपने घर में भी आप कर सकते हैं ये प्रैक्टिस कलच को दबाइए उसके बाद उसको धीरे धीरे छोड़िए कलच को ऐसे दबा लीजिए फिर उसके बाद धीरे धीरे छोड़िए एकदम जितना धीरे धीरे आप छोड़ सकते हैं छोड़िए कम से कम पांच मिनट दस मिनट बीस मिनट ऐसा प्रैक्टिस करिए जब आप ऐसा प्रैक्टिस करेंगे ना तो जब आप बाइक चलाएंगे पहली बार तो आपको कलच छोड़ने की तो आदत पहले से ही हो गई है तो आपको बार बार ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं कलच मेरा कलच जल्दी से छूट जा रहा है क्योंकि आप पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं इसलिए आप जितना चाहेंगे उतना ही कलच छोड़ेंगे इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा तो आप पहले से ही प्रैक्टिस किए रहिए कलच का कलच को पकड़िए और उसके बाद धीरे धीरे छोड़िए कलच को पकड़िए फिर धीरे धीरे छोड़िए और वैसे ही प्रैक्टिस आपको इस लेटर का करना है यानी कि रेस का करना है इसके बाद रेस आपको क्या करना है रेस पे अपना ये हाथ रखना है उसके बाद इसको धीरे धीरे एकदम एकदम धीरे धीरे इसको ऐसे करना है ठीक है एकदम धीरे धीरे करना है जब आप इसको धीरे धीरे करेंगे ना तो जब आप पहली बार बाइक चलाने जाएंगे तो आप जितना धीरे चाहेंगे ना उतना धीरे आप कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले से ही इसका अभ्यास कर लिया है अब आपको करना क्या है एक और अभ्यास करना है आपको ये तो हो गया कलच का और ये हो गया इसलेटर का इसलेटर का एक और अभ्यास करना है आपको बाइक स्टार्ट कर लेना है उसमें कोई गियर नहीं लगाना है बाइक को स्टार्ट कर लीजिए ठीक है बाइक स्टार्ट यानी किक से या सेल्फ से जैसे भी बाइक आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए उसके बाद आपको इस लेटर को धीरे धीरे करना है गियर नहीं लगाना है क्योंकि आप गियर लगाएंगे ना और कलच लेंगे और फिर इसको छोड़ेंगे तो आपकी बाइक आगे निकल जाएगी आपको कुछ नहीं करना है ना कलच ले कलच लेना है ना गियर कुछ नहीं करना है केवल आपको इस लेटर पर प्रैक्टिस करना है ठीक है इस लेटर पर प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे जब आप इस लेटर पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे ना जब पहली बार करेंगे आप तो आप धीरे धीरे सोचेंगे कि इस लेटर मैं दूँ आपकी इस लेटर ज्यादा हो जाएगा तो आपको एक बात समझ में आएगा कि अभी भी आपका इस लेटर क्या है आप जितना सोच रहे हैं उतना दे नहीं पा रहे हैं तो वहां से आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी बस एक दो बार करिएगा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद जब आप बाइक सीखिएगा जब खाली जगह पे बाइक सीखने की कोशिश करिएगा तो आप जितना क्लच और जितना इस लेटर चाहेंगे उतना ही दीजिएगा तो इसलिए पहले से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा वो कहते हैं ना कि अभ्यास में जितना पसीना बहेगा युद्ध में उतना ही कम खून बहेगा यानी कि आपको अभ्यास में ज्यादा ध्यान देना है तो इस तरह से आप पहली बार बाइक को चला सकते हैं स्टैंड लगाए रखिए एक का गियर रखिए और क्लच को आधा का आधा छोड़िए जिसमें केवल एक उंगली चली जाए उसके बाद धीरे धीरे स्लेटर दीजिए पैर को जमीन पर रखिए ताकि आपका बाइक बैलेंस रहे उसके बाद धीरे 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 बाइक आपकी आगे बढ़ने लगेगी पहली बार आपको दिक्कत होगा आपका क्लच छूट जाएगा तुरंत आपकी बाइक बंद हो जाएगी फिर आपको गियर कम करना है बाइक को फिर स्टार्ट करना है फिर उसके बाद वही प्रोसेस आपको दोहराते चलना है तो इस तरह से आप बाइक को बैलेंस कर सकते हैं ठीक है कई लोग कहते हैं प्रैक्टिकल वीडियो में बताइए प्रैक्टिकल वीडियो में यह संभव नहीं होता है क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूं मैं बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ता है मेरे पास गोप्रो कैमरा नहीं है इसलिए सॉरी मैं आपकी वो सहायता नहीं कर सकता हूं लेकिन अगर आप मेरे इस बताए हुए स्टेप को भी फॉलो करते हैं तो आप 101% बाइक को बैलेंस करना सीख जाएंगे और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल बाइक सीखो पे जो कि मैंने पर्सनली बाइक सीखने के लिए ही बनाया है आप वहां पर जाइए आपको बाइक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिलेगी क्लच ब्रेक गियर इन सारे के ऊपर तो मैंने स्पेशली वीडियो बनाया
और बाइक बैलेंस करने के लिए मैंने जो स्टेप बताए हैं वो स्टेप जरूर आप फॉलो करिएगा आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बाइक को कैसे बैलेंस करना है अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह गया होना तो नीचे कमेंट करना है एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं प्लीज़ कमेंट करिए मुझे अच्छा लगता है कि नहीं आप वीडियो देख रहे हैं अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कुछ लिखा करिए वीडियो के बारे में और अपने विचार के बारे में कि आप बाइक सीख पा रहे हैं नहीं का नहीं पा रहे हैं क्या सवाल है क्या गलतियाँ कर रहे हैं क्या कहाँ पर आप फंस जा रहे हैं वो सारी चीज़ें लिखा करिए ताकि आपको भी सोल्यूशन मिलता रहे और हमें भी लगे कि नहीं लोग वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए वैसे तो मैं कई लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं कि यार तुम बार बार चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हो तो वो आपके ऊपर छोड़ देता हूं मैं ठीक है बस वीडियो को लाइक करिए नीचे कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए जो लोग बाइक नहीं सीखते हैं जो लोग बाइक सीखना चाहते हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है जिसका नाम है फोरपन अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो आपको पर एक दोस्त पे सात रुपया मिलता है यानी कि आप घर बैठे मोबाइल फोन से भी पैसा निकाल सकते हैं तो घर बैठे पैसे मोबाइल फोन से कमाने के लिए आप उस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत